സാഹസത്തിൻ്റെ മുഴക്കവും ചിലമ്പുന്ന പൊട്ടിക്കരച്ചിലിൻ്റെ കലക്കവും നിതാന്തമായ വൈരക്കരുത്തേളിളക്കവും മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആർക്കും പകരാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്താ പകലിൽ നിറഞ്ഞുതെന്നത് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബജറ്റ് തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബജറ്റ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കൊക്കെ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബജറ്റ് ഈ ധനപ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്തും ജനക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ബജറ്റ് അല്ലേ റിജു തീർച്ചയായും ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചും നികുതി കൂട്ടിയും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ജനപ്രിയമായ ഒരുപാട് പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ആയിരം ഊണ് ലഭിക്കുന്ന ആയിരം ഭക്ഷണശാലകൾ ഒപ്പം തന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഹിതം അത് ഇരട്ടിയാക്കുകയാണ് ഈ ബജറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ഈ മാസം തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആറായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വയനാടിനെയും കാസർഗോഡിനെയും ഒക്കെ കുട്ടനാടിനെയും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ധനമന്ത്രി ഇതൊക്കെ ഈ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വലിയ വിമർശനമായ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി നൽകുന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്ത കൊറോണ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു ഇത് സംസ്ഥാന ദുരന്തം എന്നത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് ഈ വാർത്തകളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം അത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി അല്പസമയം മുൻപ് അറിയിച്ച ആ വാർത്തയിലേക്കാണ് അതായത് കൊറോണ ബാധ മൂലം ഉണ്ടായ ആശങ്ക പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നീട് പരിശോധിച്ച ഒരു രക്തപരിശോധനാ ഫലത്തിൽ പോലും അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ രോഗബാധയിലുള്ള അവരുടെ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുടെ രക്തപരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്തപരിശോധനാ ഫലം രണ്ടാം പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് എന്നതാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടിയും പിൻവലിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം കാണാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേസുകൾ എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാനാണ് നമ്മൾ കാത്തുകുന്നത് ആ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നു അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെടുക്കുന്നോളം വളരെ വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ ആലപ്പുഴയിലെ കേസിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിൻവാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ഷഫീദ് റാവത്തറുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷഫീദ് ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു രോഗം സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ മന്ത്രി അറിയിക്കുന്നത് ഷഫീദിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തിരികെ എത്താം ചെറിയ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഷഫീദ് നമ്മളോടൊപ്പം തയ്യാറാവും ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകൾ ഒരു ജാഗ്രത ജാഗ്രത ഇനിയും തുടരണം പക്ഷേ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇപ്പോഴില്ല ഈ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും തന്നെ ഈ വൈറസ് ബാധയില്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നമ്മളെല്ലാ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളെല്ലാം ഫലം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഷഫീദ് റാവത്തറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഷഫീദ് ആശങ്ക പൂർണ്ണമായും ഒഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി അക്കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതും എങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരാം കുറച്ച് ദിവസം കൂടി എന്നുള്ളതാണോ ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ആ റിജിത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് അല്പസമയം മുൻപ് പുറത്തുവന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ 
കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ ആശ്വാസം തന്നെ പകരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാന തുടങ്ങിയിടം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജാഗ്രത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും മാത്രമല്ല നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പേരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ള വിവരവും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് പേർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് പേർ ഈ അട ഈ ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകളുടെ രക്ത പരിശോധന രക്ത അത്തരത്തിൽ അവരുടെ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു ആ പരിശോധനാ ഫലവും ലഭിച്ചു അതിൽ മെജോറിറ്റി കേസുകളും അത്തരത്തിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു വളരെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതായാലും പുറത്തു വരുന്നത് മാത്രമല്ല നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച ഈ രണ്ട് ആലപ്പുഴയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇതുകൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജില്ലാ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരും മാത്രമല്ല ഫീൽഡിലടക്കം വലിയ തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രത തുടരാനും അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി കാസർകോട്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം രണ്ടാമത് അയച്ചത് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ ആ തീർച്ചയായും അനുജ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ആ പരിശോ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരടക്കമുള്ള എല്ലാ രോഗികളുടെയും ആരോഗ്യ സ്ഥിതി സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാം ഘട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മാത്രം അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് പറയാമെന്നുള്ളൊരു വിവരമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അതേസമയം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി മൂവായിരത്തി പതിനാല് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇവരിൽ രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ വീടുകളിലും അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായവരുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സാമ്പിളുകളാണ് ഇത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആരുടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സ്റ്റേബിളായി തന്നെ ആരോഗ്യനില തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒപ്പം തന്നെ റീജിത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ കാര്യം ഈ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി ഒരാൾക്ക് പോലും പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായും നിപ്പയെ പോലെ കൊറോണയെയും നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാം എങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടിസ്ഥാന മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ജനങ്ങളെ തല്ലിയും തലോടിയും സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് ലഭിക്കുന്ന ആയിരം കുടുംബശ്രീ ഭക്ഷണശാലകൾ തുടങ്ങുമെന്നും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷനും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കും നിരക്കുയർത്തി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വ്യാപക പുനർവിന്യാസം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ കുറയും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ നിയമനം സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ ബൈക്കുകളുടെയും കാറുകളുടെയും നികുതി കൂട്ടി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു മേൽ അമിത ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തോമസ് ഐസക് മുതിർന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയിലെ പത്ത് ശതമാനം വർധന വഴി അധിക വരുമാനം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ആധാരം പോക്കുവരവിന് മാത്രമല്ല ഫീസ് കൂടുക വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് ഇനി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൽകണം ഭൂമിയുടെ വിപണി വില വീണ്ടും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായവിലയും തമ്മിൽ അന്തരം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ന്യായവിലയുടെ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള ബൈക്കുകളുടെ
ബജറ്റിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പുതുമയില്ലെന്നും പലതും ആവർത്തന വിരസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതാണ് ബജറ്റിലെ മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനം ആഡംബര കെട്ടിട നികുതിയും പോക്കുവരവ് ഫീസും റവന്യൂ ഓഫീസുകളിലെ സേവനങ്ങളുടെ ഫീസും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഭൂമി കെട്ടിട സംബന്ധമായ സേവനങ്ങളും ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എഴുന്നൂറ് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം വിപണി വിലയും ന്യായവിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ന്യായവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം വൻകിട പദ്ധതി പ്രദേശത്തിനടുത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂമിക്ക് ന്യായവിലയേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഉയർത്തി വില പുനർനിർണയിക്കും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അമ്പത് കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം സ്ഥലം വികസിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാരും സമീപമുള്ള ഭൂമി വില വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടം ഉടമകൾക്ക് മാത്രവുമെന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റമാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആഡംബര കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടി വരെ അയ്യായിരം രൂപയും അതിനു മുകളിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പതിനായിരം ചതുരശ്ര അടി വരെ പതിനായിരം രൂപയും അതിനു മുകളിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കോ അതിനു മുകളിലോ മുൻകൂർ അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ആകെ നികുതിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇളവ് നൽകും ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി പരമാവധി മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കവിയാത്ത വിധം പുനർനിർണയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നഗരസഭകൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും നികുതി നിരക്ക് കെട്ടിട നമ്പറിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒറ്റത്തവണ നികുതിയിലൂടെ അൻപത് കോടി രൂപ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കണക്കാക്കാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി നിരക്കിൽ വില നിർണയിക്കാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആക്ടിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും ഇതിലൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോക്കുവരവ് ഫീസിലും വർധനയുണ്ട് തണ്ടപ്പേർ പകർപ്പിന് നൂറ് രൂപ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു പാട്ടക്കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി ഇതിലൂടെ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമത്തിലെ ചട്ടപ്രകാരം ഫീസ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി രാജ്യത്തുയർത്തിയ ആശങ്ക പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനവും ബജറ്റിലുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടു തന്നെയാണ് പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ടോം വട്ടക്കുഴി വരച്ച വെടിയേറ്റു വീണ ഗാന്ധിജിയുടെ എണ്ണച്ചായ ചിത്രം മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ബജറ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയം രാജ്യം അസാധാരണമായ വെല്ലുവിളിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെന്ന് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു വർഗീയവൽക്കരണത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെട്ട ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് പൗരത്വ നിയമത്തിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഫെഡറൽ സഭാവം അനുദിനം കൈയൊഴിയപ്പെടും ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിനെ തന്നെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യേറ്റം സാവത്രികമായിരിക്കുകയാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്താകെ ഉയരുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് കേരളം ആവേശം പകർന്നു ജി എസ് ടിയും പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവരുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു ജി എസ് ടിയും നിർദ്ദിഷ്ട ധനോത്തരവാദിത്ത നിയമവും പതിനഞ്ച് ധനകാര്യ കമ്മീഷനും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും കവരുന്ന മട്ടാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന കുട്ടനാടിന് ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ലെങ്കിലും തദ്ദേശ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽ കണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പരിഗണിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ബജറ്റിൽ വ്യക്തം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം അല്ലമീൻ ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി തന്നെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എത്തരത്തിലേക്കാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി താഴേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ അതേ തകർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകി ജനങ്ങൾക്ക് അധിക ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളൊരു
ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പദ്ധതികൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു വമ്പൻ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്നവ ബജറ്റിൽ ഇടം നേടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ജനകീയമായിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികളും പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ബജറ്റിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പല ഫീസുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ബജറ്റിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ആഡംബര നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു പതിനാറ് കോടി രൂപയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശതമാനവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനവും നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെയും നല്ലൊരു തുക സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം പോക്ക് വരവ് ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജനകീയമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പല പദ്ധതികളും ബജറ്റിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയണം കാരുണ്യ പദ്ധതി തുടരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഒപ്പം സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് പത്ത് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നൽകുന്ന ആയിരം ഭക്ഷണശാലകൾ കുടുംബശ്രീ വഴി തുടങ്ങുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം കാർഷിക മേഖല ഒരു നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയാണ് നേരിടുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന കാർഷിക മേഖലയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികളും ഉണ്ടായി അത് ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബജറ്റിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ കിഫ്ബിയിൽ തന്നെയാണോ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ വെച്ച സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും സമാനതകളില്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയിലേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖല പോയി എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങൾ പ്രതി പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉൾപ്പെടെ അതിന് കാരണങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷിക മേഖലയിൽ പിന്നോട്ട് പോയത് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകുന്നതിന് വലിയ പദ്ധതികൾ പല വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഒന്നാകെ രണ്ടായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് ബജറ്റിൽ സംസ്ഥാനം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പം കിഫ്ബിയിലൂടെ തന്നെ പല പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പല കിഫ്ബി പദ്ധതികളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് കിഫ്ബിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും മറ്റു ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഐസക്ക് തുനിഞ്ഞത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം ഒപ്പം തന്നെ അല്ലമീൻ നമുക്കറിയാം ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ഇപ്പോൾ തന്നെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് ഒരു തകർച്ചയിലാണോ എന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള വിശേഷണം ആ ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം പോക്ക് വരവ് ഫീസ് ഉയർത്തുന്നു ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഈ മേഖലയെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുമെന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നോട്ട് നിരോ നിരോധത്തിന് ശേഷം വലിയ തകർച്ചയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല കടന്നത് ആ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ഉണർന്നു വന്നിട്ടുമില്ല അതിനിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും അത്തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിന് ഭൂമിയുടെ ന്യായവില വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അത്തരം നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ അവലംബിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും ബജറ്റ് നടപടിക്ക് ശേഷവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനിടെയാണ് ഇത്തവണയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം വൻകിട പദ്ധതികൾക്കടുത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ ന്യായവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എത്തരത്തിലേക്കാണ് എന്നതൊന്ന് വളരെ വേഗം നോക്കാം ഒൻപത് മേഖലകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ബജറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒൻപത് മേഖലകൾ അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അതിന് എത്രത്തോളം തുകയാണ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം വളരെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇനി ആദ്യം നമുക
നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത് പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങും ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെ കോളേജുകൾക്കൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കോളേജുകൾക്ക് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കും അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ കോഴ്സുകൾ നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യവും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആയിരം പുതിയ അധ്യാപക തസ്തികകൾ ഉണ്ടാകും ഗ്ലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിക്കും ലളിതകലാ അക്കാദമിക്ക് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കും എന്നും ഇന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ബജറ്റിലൂടെ അപ്പം തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ വിഹിതം ഇരട്ടിയാക്കിയതിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതെ കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് ഈ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് ലഭിക്കുന്ന ആയിരം ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കും ഇരുന്നൂറ് ചിക്കൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അഞ്ഞൂറ് ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട് ഇതിൽ കോഴിക്കോട് മാതൃകയിൽ സ്വന്തം ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ തുറക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഷീ ലോഡ്ജ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഉറ്റു നോക്കിയിരുന്നത് ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി ക്ഷമിക്കണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടിയാണ് ഈ ഗതാഗത മേഖലയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു ആകെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടിയുടെ നിർമ്മാണമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കോവളം ബേക്കൽ ജലപാത തുറന്നുകൊടുക്കും അത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ റീജത്ത് ഇത് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജലപാത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു വാഗ്ദാനമാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നൊരു വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് റെയിൽപാതയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയ്ക്ക് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം യാത്ര സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് എത്രത്തോളം നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു പദ്ധതിക്ക് പോലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം അത്ര കണ്ട് സഹകരിക്കാറില്ല അത് ഈ വർഷം തന്നെ തുടങ്ങുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ധനമന്ത്രി പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ആ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുക എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം അതെ ഒപ്പം അടുത്തത് മേഖല ടൂറിസം മേഖലയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രളയത്തിനൊക്കെ ശേഷം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ പ്രോത്സാഹത്തിനായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം പന്ത്രണ്ട് മ്യൂസിയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും മലബാർ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകം പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകും കേരള ബോട്ട് ലീഗിനും ജലമേളകൾക്കുമായി ഇരുപത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പൈസ് റൂട്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധീകരണത്തിന് തത്വമായി പദ്ധതി ഒപ്പം ട്രാവൻകൂർ ഹെറിറ്റേജിന് പത്ത് കോടിയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബജറ്റ് കിഫ്ബി കിഫ്ബി ആണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായും പറയാം കിഫ്ബിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ ഉള്ളത് കിഫ്ബി വഴി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബജറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ പത്ത് ബൈപ്പാസുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ഇരുപത് ഫ്ലൈ ഓവറുകൾ ഉൾപ്പെടും അൻപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള മേൽപ്പാലങ്ങളാണ് ഈ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ കെ ഫോൺ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ചിന് മുമ്പ് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡുകൾ തുറന്നു നൽകും മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും ഇതിനൊക്കെ കിഫ്ബി സഹായകമാകും എന്നുള്ളതാണ
ഉള്ള തരത്തിലേക്കാണ് ചെലവുകൾ വെട്ടി ചെലവുകൾ ചുരുക്കുക നികുതി കൂട്ടുക അതിലൂടെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുക അതാണ് ആ ബജറ്റിന്റെ ഒരു രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൻകിട പദ്ധതികളുടെ സമീപത്തുള്ള ഭൂമിക്ക് ന്യായവില മുപ്പത് ശതമാനമാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം വില വരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനം നികുതി വർധനവാണ് ഈ ബജറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള നാലു ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി കൂടും കെട്ടിട നികുതി മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടാത്ത തരത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കും എന്നും ബജറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് റവന്യൂ സേവനങ്ങൾക്ക് ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് തണ്ടപ്പേര് പകർപ്പെടുക്കാൻ നൂറ് രൂപ ആണ് പോക്കുവരവ് ഫീസ് സ്ലാബ് പുതുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ഇത് എത്തരത്തിലേക്ക് ബാധിക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ തകർച്ചയാണ് മേഖല നേരിടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ന്യായവില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു ഫീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്തരത്തിലേക്കായിരിക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെ ബാധിക്കുക എന്നൊരു ആശങ്ക അത് പ്രതിപക്ഷവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക മേഖലയ്ക്കായി എന്താണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബജറ്റിൽ എന്നതാണ് പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ കാർഷിക മേഖലയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നേയില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ വെച്ച സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാർഷിക മേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നെൽകൃഷിക്ക് മാത്രമായി നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപ പച്ചക്കറി പുഷ്പകൃഷി വ്യാപനത്തിനായി ആയിരം കോടി രൂപ കശുവണ്ടി കൃഷിക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഒപ്പം നാളികേര വികസനത്തിന് കേരം തിങ്ങും കേരളനാട് പദ്ധതി ഹരിത കേരള മിഷൻ ഏഴ് കോടി രൂപ വെളിച്ചെണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയുണ്ട് പാലക്കാട് റൈസ് പാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു ഡയറി ഫാമുകൾക്ക് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു പൈനാപ്പിൾ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിന് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്തൊരു എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും കാരണം രണ്ട് പ്രളയം ആ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായി തകർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർഷകരുടെ കണ്ണീർ കഥകൾ നിരന്തരമായി വാർത്തകളായി ഇടം പിടിക്കുന്നതാണ് കൃഷി തന്നെയാണ് കരുത്ത് കാർഷിക സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരെ കൈവിടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ബജറ്റിൽ ഉണ്ട് നമുക്കിനിയും വളരെ വേഗം തന്നെ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒട്ടേറെ വാർത്തകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുണ്ട് ഇടവേള ഇടവേള വെൽക്കം ബാക്ക് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ആണ് ഏഴ് മണിയുടെ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇനി നമ്മൾ പാർലമെന്റിലെ വാർത്തകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ തല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവന അത് വലിയ ബഹളത്തിനാണെന്ന് ലോക്സഭയിൽ കാരണമായി മാറിയത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദം ഇന്നും ലോക്സഭാ നടപടികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തെ തുടർന്നാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ പ്രസ്താവനയിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ഹർഷവർദ്ധനും കോൺഗ്രസ് അംഗം മന്ത്രിയെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രതികരിച്ചു വാക്കുകളിലേക്ക് പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ദാറ്റ് ബിഫോർ ഐ ബിഗിൻ ആൻസറിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഡിയർ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിജി ഐ വോണ്ട് വോണ്ട് ടു കണ്ടേം ഇൻ നോ അൺസെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ദ ഔട്ട് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഹി ഹസ് യൂസ്ഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻ എ റീസെൻറ്റ് സ്പീച്ച് ഹി യൂസ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് छह महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश के बाहर कर दे आई एम सरप्राइज दैट मिस्टर गांधी योर ओन फादर वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई डोंट थिंक दैट इन द वर्स्ट ऑफ केसेस अवर पार्टी लीडर्स मेक सच आउटलैंडिश पर्सनल रिमार्क्स अगेंस्ट हिम एवर थिंकिंग दैट द कंट्री यूथ विल बीट हिम विद डंडास एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द कंट्री द एंटायर हाउस ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം കനത്തതോടെ സ്പീക്കർ സഭാ സമ്മേളനം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു
തങ്ങളുടെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുക മാത്രമാണ് പതിവ് എന്നാൽ ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്സഭയിലെ ഏറ്റവും സൗമ്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഹർഷവർദ്ധൻ എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് അല്പം ക്രുദ്ധനായിട്ട് മന്ത്രി ഈ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേതായിരുന്നു ചോദ്യം മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വയനാട്ടിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ എത്തിയ മന്ത്രി അതിന് മുമ്പ് ആമുഖമായിട്ട് തനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രതിഷേധം തനിക്ക് ഉന്നയിക്കാനുണ്ട് അതിന് സഭ അതിന് അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്നും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ഒരു വിഭാഗം എം പിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ ട്രഷറി ബെഞ്ചിന് നേരെ ഓടിയടുക്കുകയും മാണിക്യം ടാഗോർ എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് തുടർന്ന് ഉന്തും തള്ളുമായി സ്പീക്കർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങളോ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രതിപക്ഷം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടത് തൻ്റെതാണ് തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം അതിന് മുതിരാതെ ഓടി നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ഈ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അത് തടയാനും നടത്തിയ ശ്രമം അത് അനുചിതമായി അതൊരു രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണല്ലോ അതിന്മേൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തെങ്കിലും ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അത് സഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പുറത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നേരം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് താൻ ഈ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിച്ചത് സാധാരണ നിലയിൽ ആർ കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഹർഷവർദ്ധന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ഇതിപ്പോൾ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ആരോപണം അതിൽ നിന്ന് സഭയിലും ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു തീർച്ചയായും രാജ്യതലസ്ഥാനം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധി എഴുതാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഉള്ളത് വിശദാംശങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ നൽകും നിതിൻ ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിന്റെ ദിനമായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ എത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസം പ്രതീക്ഷ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും രജിത്ത് ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചരണത്തിലും പരമാവധി വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തീരുമാനിച്ചത് കുടുംബയോഗങ്ങളിലൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിൻ കെജ്രിവാൾ ഇന്ന് വോട്ടുറപ്പിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം കൊണോട്ട് പ്ലേസിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സന്ദർശിച്ചത് ഒപ്പം കൂടാതെ മനോജ് തിവാരി ബി ജെ പിയുടെ ഡൽഹി അധ്യക്ഷനാണ് മനോജ് തിവാരി കൽക്കാജി മന്ദിറിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ പല കുടുംബയോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെ വിവിധ കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനവട്ട പ്രചരണത്തിലെ വോട്ട് തങ്ങളിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചത് എന്തായാലും നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഉള്ളത് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ വിജയ പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷയെങ്കിൽ അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വിജയ പ്രതീക്ഷ കൈവെക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അട്ടിമറികളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ഏതാണ്ട് കുറെ ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ടായ രാ
ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെടിവയ്പിന്റെ വാർത്ത പുറത്തുവന്നു ഡൽഹി ജഫ്രാബാദിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാതർ കടകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം നാല് തവണ വെടിവയ്പുണ്ടായെന്നാണ് വിവരം നാളെ ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത് നേരത്തെ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ ജാമിയ മില്ല സർവകലാശാലയിലും ഷെഹീൻ ബാഗിലും വെടിവയ്പുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ പൌരത്വ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന ഷഹീൻ ബാഗിലെ റോഡുകൾ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പരിഗണിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് എസ് കെ കൌൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഷഹീൻ ബാഗിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് കെ കൌളും കെ എം ജോസഫും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ മാറ്റുകയാണോ എന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ ചോദ്യത്തിന് മനസ്സിലിരിപ്പ് പുറത്തുവന്നല്ലോ എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ തമാശ രൂപേണയുള്ള പ്രതികരണം ഭീകരവാദത്തിന് വഴിപ്പെട്ടവർ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അശാന്തി വിളയിക്കാനുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരായി നടന്ന സമരങ്ങളുടെ തിരക്കഥ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികൾ തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നും നരേന്ദ്രമോദി അസമിലെ കൊക്രജാറിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഖേലോ ഇന്ത്യ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അസമിലെത്തിയത് ബോഡോ സമാധാന കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയതയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നയത്തിന് ഒരു മാറ്റവും സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു जिस ऐतिहासिक अकॉर्ड पर सहमति जताई है जिस पर साइन किया है उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാനമായതൊന്നും ഇനി രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കില്ല എല്ലാം തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെന്ന ധാരണയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉപേക്ഷിക്കണം വികസനമാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടതെന്നും ഇതിന് നിയമങ്ങളിൽ പലതും കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു अब यहां के हर समाज को साथ लेकर कोई भेदभाव नहीं सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കലാപകലുഷിതമാക്കാൻ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ ഇനി വിജയിക്കില്ല അന്യമായ വികസനം വരും നാളുകളിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശം വസ്തുതാവിരുദ്ധവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിന്റെയും എസ് ഡി പിയുടെയും വർഗീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം അതിനെതിരെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചവരിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാകുന്നത് ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു നിർഭയ കേസിൽ പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതരുടെ ആവശ്യം ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി തള്ളി ഹർജി അനവസരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം വധശിക്ഷ വെവ്വേറെ നടത്തണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി നിർഭയ കേസ് പ്രതികൾക്ക് നിയമപരിഹാരം തേടാൻ ഒരാഴ്ച സമയം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ബുധനാഴ്ച അനുവദിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതരുടെ ആവശ്യം അനവസരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പട്ടേല ഹൌസ് കോടതി വിലയിരുത്തി ഒരു കോടതിയിലും ഒരു പ്രതികളുടെയും ഹർജികൾ നിലവിലില്ല അതിനാൽ മരണ വാറണ്ട് കോടതിക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്ന സർക്കാർ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ധർമ്മേന്ദ്ര റാണ അംഗീകരിച്ചില്ല പവൻകുമാർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ദയാഹർജി നൽകാൻ അവസരമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതി ദയാഹർജി സമർപ്പിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു അർദ്ധ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണ വാറണ്ട് നൽകാനാകില്ല ഉചിതമായ സമയത്ത് വീണ്ടും സമീപിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം മരണ വാറണ്ട് ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകും വരെ സ്റ്റേ ചെയ്ത പട്യാല ഹൌസ് കോടതി നടപടി റദ്ദു ചെയ്യണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹർജിയിൽ ഇന്ന് വിശദമായ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വാദം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ചലച്ചിത്ര താരം രമ്യാനമ്പീഷനെ വിസ്തരിച്ചു കൊച്ചിയിലെ വിചാരണ കോടതിയിലാണ് സാക്ഷി വിസ്താരം നടന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷി വിസ്താരമാണ് പൂർത്തിയായത് നടൻ ലാലിനെയും കുടുംബത്തിനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിസ്തരിച്ചിരുന്നു സിനിമാ പ്രവർത്തകരടക്കം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് സാക്ഷികളെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴിനകം ആദ്യഘട്ട സാക്ഷി വിസ്താരം പൂർത്തിയാകും ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പത്ത് പ്രതികളും കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരായി കേസിലെ ഇരയും ഒന്നാം സാക്ഷിയുമായ നടിയുടെയും ബന്ധുവിന്റെയും വിസ്താരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായിരുന്നു ഫോറൻസിക് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇരയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം ആരംഭിക്കുക ശബരിമല തിരുവാഭരണത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കാൻ ഏകാംഗ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച സുപ്രീംകോടതി റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായരെയാണ് നിയമിച്ചത് നാലാഴ്ചയ്ക്കകം കണക്കെടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം പന്തളം രാജകുടുംബത്തിലെ തർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറൽ ഇടപെടണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു തിരുവാഭരണത്തിന്റെ സുരക്ഷയിൽ വാദം കേൾക്കവെയാണ് ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ നിയോഗിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാലും പന്തളം രാജകുടുംബാംഗത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ച റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ പേര് കോടതി അംഗീകരിച്ചു ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി നാലാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം ആഭരണം പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം തേടാം തിരുവാഭരണത്തിന്റെ സുരക്ഷയിൽ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഒരു വ്യക്തിക്കും തിരുവാഭരണം തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ പറഞ്ഞു രാജകുടുംബത്തിൻ്റെതാണെന്നാണ് അവരുടെ വാദമെന്ന് കോടതി മറുപടി നൽകി പന്തളം രാജകുടുംബത്തിലെ തർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറലിൻ്റെ ഇടപെടലും ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇതിനിടെ ഹർജിക്കാരനായ പന്തളം രാജകുടുംബാംഗം രേവതിനാൾ രാമവർമ്മ രാജയുടെ വക്കാലത്ത് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ തർക്കമുയർന്നു വക്കാലത്ത് കൈമാറിയെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഹർജിക്കാരൻ ഒപ്പിട്ടുവെന്നും ഒരു അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചതിനെ നിലവിലെ അഭിഭാഷക എതിർത്തു ഇതോടെ ഒപ്പിന്റെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജികൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും എം ബി പ്രദീപ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി മലപ്പുറം താനൂരിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കാറടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വാഹനമോടിച്ചയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പകര സ്വദേശി സമദാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പോലീസിന്റെ അലംഭാവം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായത് താനൂർ മീനടത്തൂർ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ബിൻഷാദ് റഹ്മാനാണ് അപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റത് എന്നാൽ കാറിടിച്ച് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല അശ്രദ്ധ മൂലമുള്ള അപകടമെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ശ്രമം വിഷയം മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ചതോടെയാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി പ്രതിയായ പകര സ്വദേശി സമതിനെതിരെ വധശ്രമം ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ കൂടി പോലീസ് ചുമത്തി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാറിലെത്തിയ പ്രതി വാഹനം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നില്ല എന്ന പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിന്നീട് അമിത വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ബിൻഷാദിനെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇരുകാലുകളിലും കാർ കയറ്റി ഇറക്കിയതോടെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയമാക്കി മെഡിക്കൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ട്വന്റി ഫോർ മലപ്പുറം ഇനി ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ കൊച്ചിക്കായി വൻ പദ്ധതികൾ കൊച്ചിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ആറായിരം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പുതിയ രണ്ട് ലൈനുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് കൊച്ചി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിക്കായി ബജറ്റിൽ ആറായിരം കോടി രൂപയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രധാന മേൽപ്പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി സുരക്ഷിത നടപ്പാതകൾ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് റോഡ് സേഫ്റ്റി മെട്രോ റെയിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായുള്ള കൊച്ചി മെട്രോ സോൺ പ്രൊജക്ടിന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് രണ്ടര കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു കൊച്ചി മെട്രോ വിപുലീകരണം ഈ വർഷം നടപ്പാക്കും പേട്ടയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്കും കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്കും നീളുന്ന പുതിയ ലൈനുകൾക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു
ആറായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതികളാണ് കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിക്ക് അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അവരേത് തരത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കൊച്ചിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തേത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചിയുടെ സമഗ്ര വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആ കൊച്ചിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരമാക്കി മാറ്റുക ഇതിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ട് ഫേസുകൾ വരാൻ പോകുന്നു അതിലൊന്ന് കാക്കനാടേക്കാണ് മറ്റൊന്ന് തൃപ്പൂണിത്തറയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് സ്വാഭാവികമായും അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഒപ്പം തന്നെ റോഡ് സേഫ്റ്റി മെട്രോ റെയിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കണക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള കൊച്ചി മെട്രോ സോൺ പ്രോജക്റ്റിന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിക്കാണ് രണ്ടര കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വിപുലീകരണം അത് ഈ വർഷം തന്നെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പേട്ടയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പേട്ടയിൽ നിന്നും തൃപ്പോണത്തറയിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ കലൂരിൽ നിന്നും കാക്കനാടേക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടിടങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും കൊച്ചി മെട്രോ നീളുക കലൂരിൽ നിന്നും കാക്കനാടേക്ക് കൊച്ചി മെട്രോ നീളുമ്പോഴും പേട്ടയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണത്തറയ്ക്ക് കൊച്ചി മെട്രോ നീളുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായും അത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയോളം ഇതിന് ചെലവ് വരും എന്നുള്ളതും ആ ചെലവ് വരുന്ന കാശ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം തന്നെ കൊച്ചിയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സംയോജിതവുമായ നഗരഗതാഗത സംവിധാനം അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം അത് എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഒരു വികസനം യാത്രക്കാർക്കെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മെട്രോ നീട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം ഇതിപ്പോ തൈക്കോടം വരല്ലോ കൊച്ചും കൂടി നീട്ടെങ്കിലും സുഖമായ എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടണമെന്ന് ബഡ്ജറ്റിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുമണിക്കൂറിലെത്തിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സമയപരിമിതിയുണ്ട് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ഈ ഏഴ് മണിയുടെ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിരിക്കും അതെ ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എൻകൗണ്ടർ ആണ് കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ എത്തും ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ വീണ്ടും പത്ത് മണിക്ക് കാണാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ട്വന്റി ഫോർ അഭിമാനത്തിന്റെ ഒരു വർഷം 